ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பொன்மகள் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி என்ன எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பற்றி தான் பேச போகிறோம் என்னடா நான் எப்பயுமே வந்து சமையல் மட்டும் தானே போட்டுகிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்கி என்ன நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை நான் சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் டாக் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டாக்கர்லாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் படித்த படித்து தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வந்து என்ன என்னோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் எப்படி ரிலீஃப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரியான பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து உட்காந்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க தான் செய்யுது யாருக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை யாருக்கிட்டாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நாமளே எப்படி ரிலீஃப் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ரிலீஃப் பண்ணிக்கிறதுன்றது போய்ட்டு எப்படி எதுனா காரணத்தினால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வருதுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து அதில் வந்து ரிலீஃப் ஆகிக்கலாம் ஸோ அதை தெரியாமல் தான் நிறைய பேர் வந்து எதுனால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோன்னே தெரியாமல் மேலும் மேலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அதை நினச்சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை வந்து ரிலீஃப் ஆகிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுனால ஸ்ட்ரெஸ் பேசிக்காக எல்லாத்துக்கும் காமனான ஸ்ட்ரெஸ் எதுனால வருதுன்னு சொல்லலாம் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் ஜாப் போகிறவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லேடிஸாக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து இப்போ வந்து வீட்டையும் பார்த்துட்டு ஒர்க் ஃபோம் பண்ணிவிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஜென்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் லேடிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டையும் பார்த்துட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் குழந்தைங்கள குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம வெளியே வரோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வந்து அது எப்படி வரப்போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்ன காரணம்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்கள் மூலிமா நம்ம வந்து ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியே வரலாம் ரெண்டு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட வழியும் இருக்குது நல்ல வழியிலையும் கெட்ட வழியிலையும் வெளியே வரலாம் நல்ல வழியிலையும் வெளியே வரலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கெட்ட வழியை பற்றி பேசிடலாம் கெட்ட வழி அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கெட்ட வழின்ற போது ஒரு சிலர் வந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு கேம்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு மொபைல் பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் ப்ரௌஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இது இதை பார்த்தா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் வாட்ஸ்அப் பார்த்தா எனக்கு டென்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகிடும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பார்த்தா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகிடும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரௌஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகிடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ரொம்ப 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 தப்பான விஷயங்கள் கேம்ஸ் விளையாடுறது வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறது இதெல்லாம் விளையாண்டு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஸோ அது வந்து கெட்ட வழின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெம்பரரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் தான் ஆகும் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு முழுமையான ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் வராது இப்போ நீங்கள் விடிய விடிய ஒரு உட்காந்து ஃபோன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து காலையில் எழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லாம் போயிருப்பா நீங்கள் திரும்பியும் போய் அந்த வேலை பார்க்க தான் போவீங்க திரும்பி அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ண தான் போகிறீங்க ஸோ திரும்பி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வர தான் உங்கள் மே உங்களுக்கு திரும்பி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வர தான் செய்யும் அது வந்து முழுமையாக உங்களுக்கு போகாது இதுவே வந்து நீங்கள் நல்ல வழியில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணுறோம் அந்த வழியில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பர்மனண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல வழியில் பார்க்கும்போது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது மியூசிக் கேட்குறது இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து பண்ணுறது ஏதோ எல்லாேருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிக்காமலாம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பாட்டு கேட்குறது இல்லை பாட்டு பாடுறது இல்லை ட்ராயிங் பண்ணுறது பெயிண்டிங் பண்ணுறது ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்ச விஷயம் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கும் அதை அதை வந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டெம்பரரியாக இல்லாமல் பர்மனண்ட்டான ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீ
வேலைக்கு போயிருப்பாங்க வேலைக்கு போயிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து வீட்டில் இருப்பாங்க ஸோ வீட் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு அவங்களால போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது வேலைக்கு போக முடியல வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அடுத்து வந்து அவங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க வேறு மாதிரி இருப்பாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் லேடிஸ்க்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ க அது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கான டைமை வந்து கொஞ்சமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை அவங்க நினச்ச நேரத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது அவங்களால நினைச்ச நேரத்தில் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நினச்ச நேரத்தில் பண்ண முடியும் இதனாலேயே வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஸோ நிறைய வீட்டில் ஒர்க்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியலேன்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் வெளியே போக முடியல வேலைக்கு போக முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட உங்கள் அவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் உட்காந்து பேசுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சி நினச்சி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது கிட்ட நம்ம மனசு திறந்து பேசலாம் உங்களை புரிஞ்சுக்கிறவங்ககிட்ட நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதுக்கான ரிலீஃப் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்கள் புரிஞ்சுக்கிறவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்லி புரிய வைங்க எனக்கான டைம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான டைமை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் குழந்த பிறந்திருந்தாலும் சரி மேரேஜ் ஆகிருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கான டைமை நீங்கள் கண்டிப்பாக செலவழிச்சா அவங்க லேடிஸு ஸோ வந்து தினமும் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ ஏதோ எவ்வளோ மணி நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அந்த மணி நேரங்களை வந்து உங்களுக்கான டைமாக சமைக்கிறது சாப்பிட்றது இதெல்லாம் தவிர்த்து உங்களுக்கான டைம் உங்களுக்கான டைம் அப்படின்னு என்னென்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் செய்கிறது பாட்டு கேட்குறது இல்லை வந்து ட்ராயிங் பண்ணுறது பெயிண்ட் பண்ணுறது இல்லை வந்து வீடை வந்து அழகுபடுத்துறது இல்லை உங்களை அழகுபடுத்திக்கிறது இல்லை வந்து கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம நம்மளுடைய பியூட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அந் இதெல்லாம் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க எல்லா கேர்ள்ஸுமே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து டேக்கர் பண்ணிக்க முடியாது எல்லாராலையுமே ஸோ இதனால் வந்து நீங்கள் உங்களையே பார்க்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப டல்லாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் ரிலீஃப் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசி உங்களுக்கான டைமை நீங்கள் எடுத்து உங்களுக்கான டைமை நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டான ஸ்ட்ரெஸ் லீஃப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பார்க்குறது எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஹாப்பினஸ்னு ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு மூணு விஷயங்களை பேஸ் பண்ணிருக்கு ஒன்று வந்து மணி ஒன்று வந்து பர்பஸ் ஒன்று வந்து ஃபேமிலி ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கு மணி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்துட்டு எனக்கு கா எனக்கு வந்து காசு இல்லை அவங்கள மாதிரி வாழ முடியல இவங்கள மாதிரி வாழ முடியல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்குவாங்க ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அதை பற்றி நம்மளுக்கான தேவைக்கான மணி இருந்தால் மட்டும் பணம் பணம்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான் வந்து பணமே வாழ்க்கையை எடுக்கிறது பணம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தே அத்தியாவசிய தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு தான் பணமே தவிர வாழ்க்கையே பணமாக கூடாது ஸோ அதை நினச்சி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கவே கூடாது பணத்தை வச்சு நம்ம எப்போவுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கவே கூடாது நம்மளோட தேவைக்கு பூர்த்தி ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கையில் பணம் இருந்தாவே அதுவே போதும் நம்ம வந்து மற்றவங்க மாதிரி வாழணும் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம அவள அவங்கள மாதிரி வாழணும் அப்படிலாம் ஒரு போதுமே நினைக்கவே கூடாது நினைக்காம இருந்தாவே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் நம்ம என் மைண்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலியோட நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தாவே போதும் அப்படின்னு நினச்சாவே போதும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்போஸ் பர்போஸ்ங்கிறது நிறைய இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஒன்று பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் அமைச்சிக்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது அடுத்து வந்து மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஃபேமிலின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பேரண்டிங் எடுத்துக்கோங்க பேரண்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம வளர்த்து அவங்க வளர்றதை வந்து நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படும்போது ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஹாப்பினஸ் நம்மளோட நம்மளுக்கு நம்மளே அறியாமலே நம்ம போகிறோம் பார்க்குறோம் பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய குழந்தைய வந்து நல்ல வழியில் நல்லபடியாக வளர்த்துருக்கோம
அந்த புக்கு படிங்க உங்களுக்கு படிச்சதுன்னா கண்டி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி வந்து அதில் வந்து ஹாப் ஆத்தண்டிக் ஹாப்பினஸ் பற்றி பொதுவாக சொல்லியிருப்பாங்க எப்படிலாம் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கலாம் நம்ம லைஃப் வந்து எப்படியா ஹாப்பியாக மாற்றிக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்களும் அது படித்து பாருங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக வாழணும் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தாவே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ரன் பண்ணலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவ்வளோதான் நான் இதோட நான் என்னோட தாக்கம் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இதை தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு குக்கிங் வீடியோ வருது பாருங்க கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரோட்டா சால்னா பிளைன் பரோட்டா சால்னா எப்படி பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி எடுத்து நைஸாக வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு ஒரு பச்சை மிளகா ஆஃப் கப் போல் துருவண தேங்காய் அப்புறம் இதோட சேர்ந்து அரைக்கிறதுக்கு மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பட்டை ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கடல் பாசி எடுத்திருக்கேன் இந்த கடல் பாசி தான் இந்த குழம்புக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி அளவு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக கடல் பாசி போடுறேன் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒன்று அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கினா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக கிடைக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தக்காளியும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மிக்சியில் போட்டு நல்லா மசாஜ் பியூரி மாதிரி பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளியும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதில் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா வதங்கட்டும் அதுக்கு நடுவில் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கேன் இது வேணாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கசக்கசாக போட்டு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து நான் கொஞ்சம் ரெண்டு பூ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் அது ஓரளவுக்கு பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா நான் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் இது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அளவுக்கு பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இப்போ இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போ போகட்டும் போனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் முந்திரி அந்த மசாலாலாம் அரைச்சிட்டு வந்தோம் இல்லையா அது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காயெலாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா ஒரு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொலி கொதித்தாவே போதும் அது இப்போ வந்து இது எல்லாம் கலக்கினதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு இல ரெண்டு மூணு குச்சி இப்போ புதினா வந்து எடுத்து நான் இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் இந்த புதினா வந்து இந்த குழம் சால்னாக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம புதினா ஆட் பண்ணுறோம் இது போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான பரோட்டா சால்னா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இது குருமா மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் பரோட்டாக்கெலாம் இது செம்மையாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்